Kevin, uh, as Håkan already mentioned, is an author, consultant and former advisor to three US presidential administrations, assistant professor and serve as the president and CEO of Smart Approaches to Mariana, which he founded with for former congressman Patrick Kennedy in 2013. Ke Kevin has studied, researched and implemented drug policy for almost 20 years. Kevin, it's an honor to have you here and I wish to welcome you to Gothenburg. It's an honor to be here. Thank you so much. I'm sorry I couldn't be there again in person. I, I was with you all for a conference a few years ago. I still have my book uh, of Gothenburg, my coffee table book, the orange and black one, the beautiful book. And uh, I love being there hopefully soon. And I, I also must say, I'm very grateful that you got up this early in this morning. I just texted you early. Are you awake? Because I know it's super early in the morning. So we are grateful to have you here. The reason, or Thank one you. of the reasons, besides that you have studied and implemented drug policy for 20 years and have a vast knowledge about the situation on cannabis, both in the US but also internationally, is that you recently written a, a new book that is called Smokescreen. And uh, you describe it as an investigating book about what's happening in the US and what led up to and what the consequences has been around the legalization of cannabis. Can you give us a short update around the situation of cannabis in the US today? Yeah, no problem. So, you know, when I left the Obama administration uh, in 2011, I wrote my first book, uh, which we've talked about, called Reefer Sanity, Seven Great Myths About Marijuana. And I wrote that book very quickly because I knew there were a lot of myths that people thought that marijuana wasn't addictive or that it wasn't harmful. And it was a fairly you know, easy book for me to write. I used the research. This book process was very different. This took a much longer time because it really is in a deep look into the legal marijuana industry in the United States. And what I can say to summarize is that um, the states that have legalized cannabis in the United States really don't know what they're doing. Uh, they're not equipped to handle this. They are being outsmarted by the cartels. They are being outsmarted by um, the big business interests that are skirting all kinds of regulations that the state in its, you know, sort of good faith is trying to some implement. And um, I also learned about how much more harmful today's marijuana is because the marijuana that was being sold at a medical dispensary maybe 10 or 15 years ago is very different than the marijuana being sold today, which is upwards of 99% potent of the THC, which is, of course, the active ingredient. It's what gets somebody intoxicated. And we're seeing these in cookies, candies, ice cream, sodas. And in every state that's legalized, it's quickly followed with an increase in emergency room admissions because of these edibles, uh, as well as psychiatric uh, problems and driving problems as well. So this was really an investigative look into the stories behind legalization, the um, you know, I, I interviewed somebody who used to work in Colorado who told me that the situation is terrible there because they cannot regulate it properly at all. I spoke with parents, with young people who have addictions uh, to really walk them through and have them walk me through the problems that are happening. Thank you. And, and right now, the situation is that more and more states are legalizing cannabis, as I understand it. Is that something that you will see continuing? And do you have both sort of good and bad example on how they are handling uh, the big actors of the industry? Yeah, you know, it's, it's really confusing, even to me as an American, I think, let alone to other people, that we have a federal law that says you cannot legalize cannabis, that cannabis is illegal. And then you have states that say, we're going to ignore the federal law and do it anyway. And the reason they can get away with it is because the law is, the federal law is not being enforced. So that's how they get away with it. Uh, and so they've done so in about 21 states or so, or 20 states or so, uh, they've legalized it on the state level, but they're running out of states to legalize because First of all, they could only 
the industry can only legalize it in places that are very, very far left, but also um, not every state has the same process for passing these laws. So I'm not sure how many more states actually we will see it in. Uh, of course, they will try through the state legislatures instead of um, they used to do voter referendum, but in the state legislatures, they will try to pass these. But I know many states that are resisting this. Uh, and remember, President Biden is against the legalization of cannabis. He's not in favor of it. So um, they have a long way to go, I think, to when they may do this on the federal level, because of course, on the federal level, they could just legalize it. But the, the Congress has had no appetite to do that on the federal level. Um, you know, I can't think of a state that's handled the big actors that that well. I mean, you do have a state like Vermont. It's a very small state. It's, uh, if you know, Ben and Jerry's ice cream. That's where it comes from. And maple syrup, a very small, beautiful state. Um, they passed a, first of all, they defeated legalization for many years. They didn't want it. Then they passed a very, very limited uh, bill, um, which does not allow some of the big players. But I'm worried that that is going to be, those are regulations that they could easily skirt around and that they could easily, you know, supersede those. But I guess for now, that's a better law. They haven't really implemented it yet. Um, but if you look at the states that really have the majority of the population, like California, or you can look at New York, which hasn't done it yet, but they're about to uh, implement it, or you look at um, uh, Colorado, you see the big players are thriving. The alcohol industry is a huge player. The tobacco industry is a huge player. And it's hard to believe because like the tobacco industry you know, really lied to the American people as they did to the world for so long. They continue to lie about the harms of, of smoking, and yet they're allowed to get into the cannabis industry. So um, it's really a case of capitalism gone wild, terribly wrong, uh, but it, that is allowed to happen during legalization, and that's why we're so you know, concerned about it. In your book that has the subtitle, What the Mariana Industry Doesn't Want You to Know, you describe a lot of different tactics and corruption and all of that that the industry is using in the U.S. Could you give us some examples of that? Yeah, yeah, absolutely. So, I mean, we know the industry, first of all, in these states, they buy the influence to be able to get the licenses to be able to sell marijuana. So, a lot of the people who are running these programs or the politicians who wanted these programs, they're related to people who are in the industry, number one, which is obviously a conflict of interest, but they're doing that. Number two, the lobbying machine uh, of this industry, you know, the, the, the tobacco industry, again, to go back to that example, they have a huge number of lobbyists and they're actually, um, uh, you know, being able to buy off the influence. And one way is they buy... Um, they have contracts with all of the major lobbying firms in Washington, D.C. and elsewhere. And then that way, you know, they just have bought up the whole market for it. So, you know, it's just these slimy political tactics, whether it's, again, a relative that they, or whether it's they just buy up all of these that they're, that they're doing this. And, they're, and, 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 you know, we also see the industry um really skirting all of the regulations and and doing so with very little response uh, just today in the journal of the american medical association pediatrics which is a very very prominent journal uh researchers went undercover uh and they went to 700 medical i'm sorry 700 marijuana stores and they found that the vast majority did not comply with the rules various rules. I mean, advertising, signage, even checking identification to make sure they weren't young people going inside. Uh, and they failed all of this, but the state doesn't, you know, is very inept to be able to enforce any of this. So I, we're, I'm just very, very concerned. This is not going well at all. Uh, and, um, you know, the problem is they're buying off a lot of influence. Yeah, and, and you, you touch upon all this in your book and you describe it as addiction for profit market and you talk a lot about the social justice uh, consequences of it. And, and, and I mean, the picture that you sort of paint here is rather 
rather you, you did don't want to see that but you and also this about the unjust business is is this you mean worse than in other areas because we know that enforcing law is is difficult in in other areas also but would you say that this is sort of worse than what you see in other areas yeah i would um and you you know one of the things that the you know we're promised that the, with the marijuana industry says this is about social justice and they say that for black and brown communities and neighborhoods this will be better um the problem with that is first of all uh these stores are concentrated in communities of color in black and brown communities and that's never a good thing for these communities you know that doesn't help the real estate prices that doesn't help when people are trying to have a business or a family um, it doesn't help to have marijuana stores around them so it doesn't help these communities that the fact that these are all there also they're promised that well black and brown communities will benefit from this financially they will become entrepreneurs and make a lot of money that isn't happening at all it's a 95 98% white male business this is not about young black females or people of you know hispanic descent they're not making money from this it really is all corporate white really white men actually men that look a lot more like me than they do you know than they do than they do anybody of a minority community and so we're seeing just a lot of these false promises um you know in the book though i highlight some people that are really pushing back against this there is a wonderful husband and wife team in Compton California James and Charmaine Hayes and they are you know they have stopped marijuana stores in their community and it's a really you know interesting paradox because although you see states go towards legalization more and more over the last 20 years when you dig down to the local cities and the communities they are rejecting marijuana stores so you have a lot of places in California for example which overwhelmingly allowed legalization but the cities and states the overwhelming number have disallowed this they do not want marijuana stores in their community and they can vote on the local level about whether they want them or not and they're voting no so even last night was an election night in some places in the US you know November the first Tuesday in November almost every year we have some kind of election in the United States and um last night multiple local municipalities from you know in Montana in New Jersey and other sit states voted against having marijuana stores in their community so it's a very interesting paradox where you have states going one way but the local cities going another way thank you uh yeah i agree on that that it is a lot of positive stories that you also have in in your book a lot of positive ex examples on people trying to turn uh, this development in the us um earlier today we had the deputy minister of so social affairs and health i think it's called in english here and he expressed the concern over the the changing of attitudes around cannabis and, and illicit drugs in general in sweden and to some extent here we explain it with the development in the us and how influential mm -hmm. that is for countries i mean you are you are the us so a lot of of media is coming from there but how would you say that this has influences the attitudes and the the health risk assessment that young people are doing in the US it's a huge influencer to youth and yes to other countries you know unfortunately as well uh you know i tell people that it feels like we are living in the 1950s with regards to tobacco in terms of the attitudes of acceptance that we have right now with cannabis in the United States and around the world we are ignoring the science completely we are basing our you know we are basing our belief of cannabis and the harm of cannabis on you know something maybe an experience we had 30 years ago or something we saw in a movie or just something that's completely irrelevant we're basing it on an anecdote we're not basing it on science and we're letting the industry you know we call it run roughshod over the you know common sense and public health and public safety principles so there's a wave of acceptance and commercialization and i completely agree with the deputy minister that 
you know, this, by the way, does not stop at marijuana. Uh, the movement to legalize marijuana is absolutely tied to the movement to legalize all drugs and the move towards not helping people that are addicted, but actually sustaining their addiction. I actually, uh, right now, I happen to be in Vancouver, British Columbia, Canada, where, you know, they've had a safe injection site for many years. They, that's what they call it, safe injection site, where, you know, they don't have enough treatment, uh, but they, you know, but they have a lot of needles and they have a lot of places you can go shoot up heroin. And this has, this is the worst drug overdose epidemic in the Western hemisphere is in British Columbia, right here in Vancouver. Uh, it's not in the United States, which has had such a terrible problem also. It's not in, really in Europe. It's in Vancouver. It's a place where they've just doubled down, as we call it, as we say, on policies that don't end people's drug use. They don't bring people into recovery. They unfortunately sustain it. And the movement to legalize marijuana and cannabis is absolutely tied to the movement to legitimize and legalize all drugs. And actually, right now, um, there's a movement in the United States on psychedelics, and I'm sure you're seeing it as well in, in, in Europe, where mushrooms, LSD, I mean, drugs that we thought people weren't using anymore. This is from the 60s. They're making a resurgence. They're coming back and they're being widely, widely accepted. And uh, you know, I, I very much worry about that because, um, you know, this is, this doesn't just end with cannabis as bad as that is, this is now moving on to the other drugs, but yes, there's a huge wave of acceptance because there's cartoon characters, there's, you know, figures, there's, uh, celebrities now. I mean, so there's this whole cultural shift and move towards not just using cannabis now and then but using heavy, heavy amounts. And just from a statistical point of view, I should point out, you know, we have uh, over 10 times as many people now in the US using cannabis every day than we did 25 years ago. That's a huge shift, you know, 10 times or more, a huge shift. And they're not only using cannabis every day, they're using very highly potent cannabis every day. And this is all part of the, uh, you know, playbook of the industry that wants to push this more and more and more. They want people to use in a very heavy way and they're getting their, they're getting their way on that. Sort of in my understanding, you are, you are maybe 20 years ahead from where we are standing right now because I think the majority of the Swedish population uh, still stand behind the Swedish drug policy. But what would you say you wished you've done 20 years ago? What is your best advice for all these people looking at this conference who's working in the local preventive work uh, that we have in Sweden to sort of try to not go in that development that you are describing in the US right now? Well, conferences and gatherings like this are critical because I think at a time in the U.S., although we had gatherings and things, I think we many people thought, well, we will never legalize any drugs. So that's just crazy. And so we can just forget about it and move on. I think you all seeing what's happening in the U.S. can use it as a as a really a way to warn yourselves about what can happen and to absolutely keep on focusing on prevention. We, we really took our eye off the ball in the US, especially in the early 90s, late 80s. Um, we kind of thought, well, we had the crack epidemic. We, did, we, 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 we passed that, um, we, we passed some laws and we moved on. And unfortunately, you know, that's not what happened because you had the medical marijuana movement exploiting that. And then you had, of course, to full legalization. And now you're going to legalization of other drugs. So I would, um, you know, really talk to young people in ways that are credible and in ways that they will understand. We don't want to overstate the case because if we overstate the case and say that cannabis is the worst drug ever, and if they use it one time, they'll be addicted and things like that, then we will lose the credibility that we need. Uh, on the other hand, uh, we should talk to them and young people about this industry because, you know, young people don't like to be fooled about an industry. They, they don't like to be, you know, told that there's somebody that is trying to trick them. 
And uh, when you can talk to them now and point to the U.S. and say, this is an industry that's trying to hook you. This is an industry that's trying to, uh, you know, um, uh, uh, really um, trick you into thinking that their product is good for you. You know, a lot of young people will listen to that message and then you can talk about the harms. But if you talk about the harms in the beginning, sometimes you'll lose the credibility. So talking really about the industry first and about how this is an industry that's trying to trick them, but then then going into some of the harms. I mean, we know the you know eight point loss of IQ. We know the increase in mental illness. We know the problems with the reproductive system and the cardiovascular system that cannabis, heavy cannabis use can bring. But we don't want to start with talking about that. We want to talk about those things later. So um, again, I just think talking to young people and their parents, you know, this is another problem we had is a lot of people thought, well, we'll never legalize marijuana because when people become parents, they don't want to see that happening. Uh, and the problem with that logic is a lot of the parents today they haven't used marijuana in 20 years and it used to be more harmless, a little bit, you know, a little bit more harmless. And so, you know, they think that it's not a big deal and they think it's going to be helpful for them medically. And so they're not rejecting cannabis in the ways that we thought they would reject it as parents. So uh, you need to educate parents as well and talk about how, you know, this is much more harmful than you think. And then they, and, and I think parents can, process the negative consequences, of course, and they're more curious about the negative consequences than, than young people, because young people usually, you know, when it comes to long-term consequences, that's not as compelling. Uh, but, you, you know, David. talking to the parents. Yeah. <laughs> Thank you. I know I gave you a tricky question. I gave you a question that you can speak for for 30 minutes alone. And I also know that you have tons of material on your website, which is the address learnaboutsam.org. Perfect, because those of you who have listened to, to Kevin before knows that, that he's also excellent in, in showing the slides and the graphics and all of that you have on his website. But for today, unfortunately, the time is over. I could have stayed here and talked for you for many hours still. But I want to say thank you to you, Kevin, for sharing your opinion uh, or sharing your knowledge, your vast knowledge about the situation and also for writing this book, which you can buy a, in Swedish shops as well. So thank you so Great. much, Kevin. Thank you so much. Thank you, Linda. Thank you, everybody in Gothenburg. And I hope to see you soon. Thank you. Thank you. Då så ska vi gå vidare och prata om det som vi avslutade lite med med Kevin. Vi ska prata om cannabis och attityder ifrån en regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser som är en FOU-cirkel. Och det ska vi göra tillsammans med Jenny Rangma som är forskare i FOU Väst och Göteborgsregionen. Tillsammans med Unni Norén som är drogförebyggande samordnare för grundskolan i Uddevalla kommun. Och tillsammans med Miranda Gällstedt som är drogförebyggare samarbe- samordnare för gymnasieskolan i Uddevalla kommun. Fantastiskt roligt att ha er här och att vi kan haka i det här som Kevin avslutade med med attityder och mot um, uh, cannabis. Och det här bygger ju då på den här, nu har jag en ny bok som låg under den andra innan, uh, som är en beskrivning av samtliga projekt in, in den här FHU-cirkeln som jag tycker också är ett bra lästips för alla som jobbar med det drogförebyggande arbetet lokal. Men om vi börjar med dig Jenny som är forskaren och hållit ihop det övergripande om, kring detta. Vad är syftet och varför gjorde ni detta? Det vi gjorde det var ju alltså att vi genomförde en FOU-cirkel, kallade vi det. Och det började med, eller det liksom tog sitt avstamp i att Världshälsoorganisationen gav ut en rapport om risker med och negativa effekter av cannabis. Och den rapporten översatte Maria Renström till svenska. Och så tyckte Länsstyrelsen här i Västra Götaland att en sån viktig och bra rapport som samlar en massa... Eh, det var ju liksom ny, den senaste forskningen. Eh, det är synd om en sån bra skrift inte kommer till användning i, ja, i det lokala förebyggande arbetet, liksom i verkligheten. Att den kommer till nytta på riktigt. Liksom. 
Så vårt huvudsakliga syfte med den här FOU-cirkeln det var just att få ut forskning till verkligheten. Det är ju den allra bästa av världen när den här forskningen också kan påverka det vi gör Exakt. i det operativa arbetet. Ja, precis. Eh, och då Uddevalla kommun, så var Miranda och Unni, var ju ni ett av de här exemplen som är beskrivna och sammanfattade i den här boken. Eh, och Unni, vad, vad gjorde ni? Först vill jag säga tack så jättemycket för att vi får möjligheten att komma hit och prata om vårt arbete. Och tack till Jenny och Mattias som också var de som drev det här arbetet. Och tack till Länsstyrelsen som såg till att det var möjligt att göra. Så, med det sagt så, vi ville ju då utifrån säga ens undersökning. 2019 kom ut och då såg vi att alkoholen och tobaken gick ner. Och vi gäller just med gymnasieeleverna. Men cannabisen låg ganska så stilla. Samma, på samma rapport därifrån CAN. 2019 så visar det också att attityderna till cannabis, att man upplever inte det är så lika farligt längre. Så vi ville undersöka hur ser det ut i Uddevalla bland våra ungdomar. Vad har man för inställning till cannabis och vad är det som påverkar den? Så vi gjorde en enkätundersökning för årskurs två i gymnasiet. Miranda jobbar för gymnasieskolorna så vi har möjlighet att skicka ut det via, eh, via nätet helt enkelt. Via elevsystemet som vi har. Och vi fick in 182 svar och vi hade 20 frågor. Mm. Och vad, 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 vad säger de här svararna oss? Vad kom ni fram till? Det är ganska intressant för det som Kevin precis tog upp. Det är lite det som vi faktiskt mm. också eh, kom fram till. Det som vi fick fram i det här är ju att ungdomarnas inställning är väldigt ambivalent mm. eh, till, eh, till just cannabis. Man har en osäkerhet, en oräddhet, en okunskap. Samtidigt som man också har självtillit till sin egen kunskap. Man anser att man själv forskar på nätet och att man har kunskaper om det här. Eh, vi fick också fram att eh, det som vi tyckte var väldigt intressant är att man kan ha ett individens kontrollerande eller icke-kontrollerande bruk var mer viktigt än om det vore farligt eller inte. Mm. Vi fick också så fram precis det här som Kevin också berättade här. Att det är viktigt att eleverna efterfrågade mer undervisning om det här. Evidensbaserat i skolan där man får lära sig om det här och prata om det. Och vi såg också precis som Kevin lyfte att det är viktigt att föräldrar och viktiga vuxna vårdnadshavare runt våra elever och våra barn vågar prata med våra barn om det här. Och det är ju inte samma produkter som Kevin precis lyfte heller. Så just att vi behöver kunskapshöja våra, våra viktiga vuxna runt omkring Också. Det är jättebra, men vad har ni gjort med den här informationen sen och hur har ni tagit ert arbete vidare? Ja, men det är ju jätteroligt verkligen att kunna alltså, undersöka någonting som vi faktiskt arbetar med till vardags. För vi, vi är ju ute där och vi jobbar ju riktat mot elever och mot personal i våra verksamheter och också föräldrar. Och på gymnasiet då så har vi snappat upp via Vännersborg och Trollätan ett koncept som heter Drogsmart. Sen har vi gjort om det för att det ska funka på våran skola till Uddevallas eget koncept. Då. Och där, där är vi ute, eller jag tillsammans med elevhälsan, ute och pratar med våra årskurs etter vid två tillfällen. Och då pratar vi om de här sakerna. Jag tänker lite roligt det Kevin säger också. Att, att diskutera kring det här med... Vad är det som händer och vad var det man sa från början när man, när man ville legalisera det i USA? Vad var det man lovade? Men hur blev det sen då? Så vi problematiserar mycket tillsammans men pratar också om risker och konsekvenser såklart. Men låter eleverna själva jobba mycket i det här. För att vi, och vi använder ju evidens och forskning då som grund och, så, och pratar kring det och så får eleverna komma med den kunskapen som de har. Och de, utifrån deras ambivalens så behöver vi också ge dem annan möjlighet till att fatta bra beslut kring sin framtid. Det är inte lätt att vara källkritisk på nätet idag. Alltså, de är ju jättetrovärdiga, de här som är positiva kring legalisering och cannabis. Så jag kan förstå att det är svårt för ungdomar, det är svårt för vuxna också att ta bra beslut. Så att det är, men det behöver vi ju hjälpa dem då. Och genom lite mer kunskap. Och sen jobbar vi också med det här, tänker jag, det här som vi tycker var extra intressant. Med, ja, men det är okej att ha ett kontrollerat bruk, men inte ett icke-kontrollerat bruk. Och då behöver man ju problematisera kring det också. Tillsammans med ungdomarna, då ger vi dem först en del kunskap. Och sen så börjar vi eh, få dem jobba med det här. Och berätta vad är kontrollerat bruk och vad är ett icke-kontrollerat bruk. Kan man ha ett kontrollerat bruk av narkotika? Och specifikt cannabis då är det vi jobbar mest med. 
Så det är väldigt intressant. Och sen så, så jobbar vi också med föräldrarna såklart då. Både i konceptet drogsmart så att vi, vi ger en läxa till våra elever att gå hem och prata med föräldrarna. Så mellan gång ett och gång två så ska de ha pratat med sina föräldrar om föräldrarnas inställning till om de skulle komma hem och säga att ja, men jag har rökt på nu. Eh, vad skulle ni säga då? Eh, och vi ger ju såklart föräldrarna en head up innan att vi har en sån läxa eh, så att de inte blir jätteoroliga <laughs> när deras barn kommer hem och, och frågar om det och tänker att ja, vad har hänt då? Ja. Så att det gör vi innan och vi säger det till eleverna också. Säg nu att det är en läxa också innan ni börjar prata om det. Eh, ja. så, så då ger vi den delen med föräldrarna där. Men sen har vi också föräldraföreläsningar och det har vi ju haft innan också. Eh, men där vi jobbar tillsammans med polisen och, och riktar oss ut till våra föräldrar och eh, andra viktiga vuxna också då, som jobbar med, med våra ungdomar. Eh, så att vi har ju tagit med oss en del, alltså jag tänker att vi väver in de här sakerna i, eh, som vi har fått med oss från vår egen rapport. Och det har varit jätteverksamt och det är i drogsmart också. Då, så frågar vi också eleverna, men för att så få unga som möjligt ska börja använda narkotika och specifikt cannabis då, nu eller framåt. Vad kan vi göra då? Och då är det både vad samhället kan göra och vad kan vi på skolan göra? Vad vad ska föräldrarna göra? Och vad kan ni själva göra? För att man ska inte frånta ungdomarna det ansvaret som de själva har också. Både på sig själva men på varandra. Och där får vi ju jättemycket bra tips och idéer. Och där säger de flesta att skolan, ja men vi behöver kunskap. Ge oss kunskap. Gör det ni, det ni gör nu. Ge oss bra kunskap. Och de säger också skicka med till samhället också att vi behöver kunskap och vi behöver också veta konsekvenserna. Men vi behöver också veta var någonstans kan vi vända oss om vi behöver hjälp och stöd. Så att ja, vi utvecklar vårt arbete via den här rapporten. Så det har varit superbra för oss att få vara med i den här FOU-cirkeln. Verkligen. Sen har vi också Jasmin och Hanovic, han är inte med här tyvärr idag. För vi tillsammans bildar ju Drodolog för ungdom. Mm. Och han jobbar också med det här på fritiden då. Så tillsammans så är vi från gymnasieskolan, grundskolan och från fritidsgårdarna. Mm. Så där i mötet med ungdomarna och eleverna så är ju det här någonting vi problematiserar. Och vi har ju också en fråga där jag gör lokal drogvanundersökning. Om du använder alkohol, om du druckit dig berusad... Och då har vi tagit in en fråga. Ja, jag har druckit alkohol men jag har inte druckit mig berusad. Det är många som klickar i den. Och det är också just för att det är samma tendens att man känner att man använder en produkt men du känner att du själv har kontrollen. Mm. Så där problematiserar vi redan också med alkoholen för att kunna få in den här tanken också. Mm. Att vad händer med kroppen när vi stoppar in de här produkterna. Mm. Mm. Och det är också för att jag tänker såna, några av de här svaren som man får från ungdomar då, men som en klok ungdom eller elev sa ja men det är när jag tror jag har kontroll som jag inte har kontroll längre. När jag säger det, ja, men jag har kontroll. Ja, men då har du antagligen inte kontroll längre. Ja. Det låter ju som ett fantastiskt sätt att jobba också att ni hittar det här mötet med att både engagera liksom skolan men också få med alltså den, alltså föräldrarna och den viktiga delen i de här diskussionerna med ungdomen för det vet vi ju att det stärker ju och ökar skyddsfaktorerna. Mm. Så jag tycker jag det är så spännande det här med att ni, ni frågade eleverna själva och ni, du på lunchen så satt och sa att vi, vi är vuxengissa. Ja, precis. Mm. Jag har hittat på för att ursäkta alla män. Det fanns ju gubbisa fanns ju någonting istället för att googla. No offense, det var inte jag som hittade på det. Men vuxengissa, det har jag hittat på lite grann. För jag anser att vi gör lite det. Vi gör massa insatser. Vi är otroligt många som jobbar tillsammans med de här frågorna sådana här sammanhang, när ni samlar oss på det här sättet gör vi oss ännu kraftfullare tänker jag, och vi får lära oss av varandra men jag anser att det vi som är styrkan är det vi gjorde nu att vi fick verkligen med hjälp av mm. otroligt professionella, otroligt duktiga men det är ni, otroligt härliga människor som driver det här i FU-arbetet och vi också fick ta del av andra eh, kommuner och deras arbeten så även i den här rapporten så är det inte bara vårat men just att vi vuxen gissar lite vi, vi anser att det finns ett problem men vi tittar kanske inte på vad exakt den kundgruppen, vad den verkligen behöver eh, vad de själva vill men det gjorde mm. vi här, mm. så jag tänker att det är någonting vi behöver bli bättre på, tänker jag överlag i allt arbete som ska göras för någon annan, att vad är det den personen behöver, på vilket sätt och när tillgänglighet och annat mm. Det slår ju lite mer an, tänker jag också när vi pratar med, med våra föräldrar att ja, men det här är det som, som våra ungdomar Precis. säger, det här är era barn som har sagt det här eh, och det här är era barn som säger att hej föräldrar, kom och prata med oss mm. eh, prata med oss om cannabis prata med oss om konsekvenser eh, 
förstå oss, eh, bli inte för arga utan hjälp oss istället. Så att det, och, och tanken liksom att det blir lite närmare knutet när det handlar om ens egna barn. Eh, så det tänker jag också är viktigt att kunna få göra de här lokala undersökningarna eh, och sen kunna få lyfta dem och jobba med dem. Så tänker jag gör, ger mer. Eh, och sen ger det en styrka tänker jag att vi har CANs undersökning och kunna jämföra den med vår egen och titta, men det här det visar ganska samma. Eh, och då blir det ju en större trovärdighet också i det arbete som vi har gjort med. Så det, ja. Men Jenny, när du tittar på de här resultaten, både från det här projektet och kanske också som FOU-cirkeln i, i helhet, blev det ungefär som ni hade tänkt er, uppnådde ni syftet som ni hade och så vidare? Jag skulle absolut säga att syftet nådde vi, eller målen nådde vi. Men alltså det här arbetet som ni gör, det är ju verkligen helt fantastiskt. Och det är ju superkul att få höra talas om det. Och för det som, jag vet inte om jag sa det i början, men en av uppgifterna under den här FOU-cirkeln som pågick under ett år, det var ju alltså att varje kommun kan man säga som hade deltagare i FOU-cirkeln fick genomföra en sån här undersökning. Och det är de som är sammanlagda i den här rapporten. Mm. Ja, och eh, om det nu är så att flera av deltagarna har liksom att det har blivit såna här ringar på vattnet efter att de fick göra det här så är ju det fantastiskt verkligen. Kanske är det dags för en uppföljande rapport. Ja, det kanske är det. <laughs> Precis, bra förslag. Men jag tänker att det finns ju mycket i de här alltså, olika initiativen som det går att, att an, alltså, som man kan tipsa andra. Det här är ju naturligtvis ett sätt att göra det. Men skulle ni säga att det går att duplicera detta och, och vad skulle ni i så fall skicka med till alla de som sitter och lyssnar på detta. Ja, men jag tänker utifrån att vi verkligen fick möjligheten att titta på saker som är angeläget för oss. Mm. Där vi är, inte bara för oss utan för våra ungdomar. Det är ju där, alltså, jag börjar prata om Timpelis lärcirkel. Vad är det de behöver? Vad behöver våra barn och unga, våra elever? Vad är det de behöver? Vad behöver vi då göra? Eh, och titta exakt på vad behöver de? På vilket sätt behöver de det här? Och tänka den approach eller den ingången kan man ju ha till de flesta insatser man gör. Inte bara nu gör vi någonting snabbt och lätt utan för vem skulle göra vi det och ta reda på hur vill de då ha det så att man riktar. Det handlar ju om både ekonomi och energi och annat också tänker jag. Och gärna ta med ungdomarna också för jag tänker att vi gör lite vuxengissningar. Vi, vi jobbar lite för högt upp känner jag att engagera dem mer. Mm. Ja men precis och, göra, och undersöka innan. Eh, hur ska vi göra på bästa sätt och inte det precis det här inte liksom, ja, men nu har vi lite pengar, nu kan vi göra någonting och så gör man, och så kanske man hamnar lite rätt men ganska mycket fel utan verkligen undersöka som vi fick möjlighet att göra då eh, vad är det de vill ha och jag tänker också det jag har använt oss av ja, men hur vill föräldrarna få information för det var en annan kommun som jobbade med det ja men eh, digitalt liksom, det är det lättaste okej, okay. då pushar vi ut ännu mer digitalt vi har digitala föreläsningar, vi jobbar och vi jobbar också med det här som Kevin sa att Ja, men cannabis idag är inte samma drog som den var tidigare. Alltså förklarar också, men vad innebär det då? Mm. Eh, för att det är klart att det är lätt att, att ha med sig en kunskap som är förlegad utan vi behöver ju också förhöja eh, våra föräldrars kunskaper i det och förstå vad är läget idag, hur ser det ut idag? Eh, och vad är det de behöver hjälpa sina barn med? Så. Det är ju också en spännande, spännande grej som du var inne där, att ni har tagit lärdom av de andra projekten in i ert eget. Det måste väl vara en sån här häftig synergieffekt som du kan titta och se ja, men liksom från ditt perspektiv. Det hade man ju liksom bara hoppats att ja. det skulle bli så, så det är ju perfekt. Mm. Mm. Jag tänker också, vi fick ju med oss också, nu var det ett tag sedan jag läste på högskolan i alla fall, att just det här att läsa hur man tar till sig ny forskning på ett bra sätt, förstå sig för vad det innebär att mm. forska. Mm. Och den processen, för just när vi pratar om källkritik, då kan vi ju också stå mer grundade i, ja men det här är bra forskning, för vi har kollat och vi fick träffa Maria bland annat som hade gjort den här översättningen, fantastiskt inspirerande också. Så jag tänker, det grundar ju oss i våra argument att möta politiker chefer bland annat som också jag tänker de pratar vi sällan om att de behöver utbildas också vi pratar om våra elever, vi pratar om personalen vi pratar om vårdnadshavare mm. men de som fattar besluten de behöver ju verkligen också rätt kunskaper med sig, så det är någonting jag kan skicka med mm. allihopa jag tänker särskilt nu när vi läser att ungdomsförbunden Många där, vad grundar de sina eh, kunskaper kring att många av dem vill legalisera? Eh, vad, vad får de kunskap kring och hur kan vi gemensamt, för vi är flera stycken, vi är otroligt många gemensamt. Hur kan vi organisera oss och kanske hjälpa till att kunskapshöja där också? 
Och det här samarbetet med forskningen och det som, som den här fou cirkeln också var, det beskriver ni som väldigt bra eller mm. kan ni utveckla det ja. lite, vad det, vad det gav liksom? Ja men det gav ju alltså, det här att kunna använda sig av forskningen på ett verklighetsanpassat sätt och förstå, tänker det, när Jenny berättade liksom om vad innebär det då att forska och, och kunna få ut sin produkt som man liksom har grävt runt i och kämpat med och sen blir man liksom dissad, 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 dissad. <laughs> inte <laughs> Och, nej, och, Jenny, men, och där tyckte Jenny, ja, men jag är så kritisk. Men, tänkte, men det var ju superbra för vi lärde oss ju hur vi ska formulera oss och hur vi ska liksom, eh, nå ut eh, på ett sånt sätt i en rapport. Liksom, på ett, ett klokt sätt där. Men, och sen kan vi använda vårt vanliga språk ut när vi pratar med, med vanligt. Liksom. Men att det är två olika världar och få den kunskapen också och kunna knyta ihop de här. Det är ju så viktigt för det finns ju så mycket bra forskning. Men att kunna verklighetsanpassa den och knyta ihop de här. Så det har varit fantastiskt bra att få båda delarna när vi var med i den här FU-cykeln. Så att om ni gör den igen så rekommenderar jag andra kommuner att vara med och ideella sektorn också. Ja, precis. Ja. Vi hade ju ideella sektorn med också, vilket jag mm. tycker är väldigt härligt med. För annars blir det kanske vi kommuner som jobbar tillsammans. Mm. Men också att eh, du och Mattias, era professioner, Mattias Gullberg mm. var också med, att ni kompletterade varandra så otroligt bra. Mm. Så från det forskare till det behandlande. Och att vi hade mycket övningar, mm. eh, samtalsövningar också. Hur ska vi kunna prata kring de här sakerna? Hur ska vi kunna bemöta? Eh, jag fick eh, spela någon väldigt otrevlig människa där ett tag. Men det, det var jättebra för att man hamnar i de här diskussionerna. Och vi behöver öva och vi behöver slipa. Eh, för de andra är jättepålästa och kan vi då stå att med det här säger den nyaste forskningen vi har sett, vi har tagit del av mycket forskning här idag också, så står vi med grundare med. Mm. Det låter ju som det här har varit ett helt fantastiskt koncept. Så gör du det igen, Jenny. Så, så, så lär du ha en väntelista. Ja, ja. Kanske också lite tryck på att göra det. Ja. Ja, det, 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 det finns ju också något väldigt fint i detta. För att, för att, alltså det här med att läsa forskning, bara läsa det är ju ibland krångligt. Man mm. kan ju få så här sannolikhetstabeller som man tänker som vanlig människa. Va, 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 vad är detta för mm. någonting? Så den hjälpen tror jag också behövs i den här byr, alltså forskarvärlden men den typen av engelska att få ner den till någonting som är ganska vanligt och som människor kan förstå. Mm. Så det är ju ett fantastiskt sätt. Och jag menar, det här har ju blivit bearbetat då flera gånger. VO-rapporten, mm. svenska och sen så det här. Och det är väl så vi är tänkt att göra så vi ska använda forskningen på något sätt. Mm. Så vi säger stort tack till ert arbete och för att ni ville vara med och, och dela era kunskaper och, och så vidare här idag. Och jag tipsar återigen om denna boken som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida antar jag. Ja. Mm. Yes. Mm. ja. Eh, så den kan man både ladda ner och beställa antar jag. Och så tackar jag jättemycket för att ni ville vara med här på Förebygg idag. Tack, Tack så, så mycket. Tack för att du var med. Tack. Och lämna tillbaka till Emily.